Hello students, today you will study about electrostatics, the first unit in class 12th physics. Electrostatics kya hai? The branch of physics which deals with the study of electric forces, electric fields and electric potentials due to charges at rest is known as electrostatics. Electrostatics basically stationary charges ki electric effects ki study hai. इलेक्ट्रिक स्टेशनरी चार्जेस के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है दैट स्टडी इज डन अंडर द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट इज आल्सो नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी देयर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि अगर इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के पास में लाया जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में होगा और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय दिस कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस फ्रिक्शनल और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ये क्या है व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ इट एक्वायर्स अ रिमार्केबल प्रॉपर्टी to attract small pieces of paper leaves dust etc matlab glass rod ko silk ke kapde se agar hum rub kare to glass rod ke paas chote chote kagaj ke tukde chu aur sukhi pattiyon ke chote chote tukde ya dust particles ke paas mein agar us glass rod ko hum le jaye to wo particle chote chote tukde us glass rod ki taraf attract hote hain kai baar aapne dekha hoga कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है दिस इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस क्यों होता है बिकॉज ऑफ रबिंग प्रोसेस रबिंग प्रोसेस में जब आप ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ से रब कर रहे हैं तो व्हाट इज हैपनिंग दिस ग्लास रॉड इज गेटिंग पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क क्लोथ इज गेटिंग निगेटिवली चार्ज ऐसा क्यों हुआ सिल्क क्लोथ में पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं आया ग्लास रॉड में निगेटिव चार्ज क्यों नहीं आया ये डिपेंड करेगा इनके वर्क फंक्शन पर अंडर दैट स्टडी इज डन अंडर इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस अब वर्क फंक्शन क्या है वर्क फंक्शन मींस किसी मटेरियल के एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ से रब कर रहे हैं तो ग्लास रॉड के एटम में इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लोथ के एटम के इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में लूजली बाउंड है मतलब ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सिल्क क्लोथ के एटम के इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में आसान है दूसरे शब्दों में कहें तो ग्लास रॉड का वर्क फंक्शन कम है और सिल्क क्लोथ का वर्क फंक्शन ज्यादा है ग्लास रॉड के कंपेरिजन में सो इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लोथ एंड ग्लास रॉड विल बी पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क क्लोथ विल बी निगेटिवली चार्ज सिमिलर प्रॉपर्टी इज सोन वेन वुलन क्लोथ इज रब्ड विद प्लास्टिक पेन और वुलन कार्पेट इज रब्ड विद रबर शूज इन ईच ऑफ दीज केसेज द ऑब्जेक्ट गेट्स चार्ज बाय द रबिंग प्रोसेस दैट इज बाय फ्रिक्शन इस प्लास्टिक रॉड को वुलन क्लोथ में अगर रब करें तो जो ग्लास रॉड और सिल्क क्लोथ के कॉम्बिनेशन में हमने देखा था उसके अपोजिट प्रोसेस होती है इसमें प्लास्टिक रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और वुलन क्लोथ पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है बिकॉज द वर्क फंक्शन ऑफ वुलन क्लोथ इज लोअर देन दैट ऑफ प्लास्टिक रॉड प्लास्टिक रॉड के एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है किसके कंपेरिजन में वुलन क्लोथ के एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के कंपेरिजन में सो इस कॉम्बिनेशन में प्लास्टिक रॉड नेगेटिवली चार्ज हो गई और वुलन क्लोथ पॉजिटिवली चार्ज हो गया सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एटम इज कॉल्ड इट्स वर्क फंक्शन इसमें फिर आपको एग्जाम्पल के द्वारा दिखाया गया है एक ग्लास रॉड का एटम लिया गया है और एक सिल्क क्लोथ का लिया गया है इनमें रबिंग हो रही है रबिंग होने के बाद क्या हो रहा है देखिए आप इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांसफर हुआ ग्लास रॉड के एटम से सिल्क क्लोथ के एटम में हो गया और तो ग्लास रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज सिल्क क्लोथ इज निगेटिवली चार्ज दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्जिंग दिस इलेक्ट्रिसिटी सो प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि फ्रिक्शन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है दैट्स वाई इट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और सब्सटेंस which when exhibits this property is said to be containing some physical quantity which is named as electric charge is process mein kya ho raha hai kuch na kuch material transfer ho raha hai wo material kya hai charge hai जिसका कि ट्रांसफर हो रहा है उसके ट्रांसफर होने से ही ये अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी इन पदार्थों के द्वारा इन मटेरियल्स के द्वारा एक्वायर की जा रही है जैसे ग्लास रॉड को अगर आप सिल्क क्लोथ के साथ हम रब करते हैं तो ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और सिल्क क्लोथ निगेटिवली चार्ज होता है सिमिलर सिमिलरली इन कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर एंड एबोनाइट वूल एंड 
प्लास्टिक वूल एंड रबर एंड ड्राई हेयर एंड कॉम इन कॉम्बिनेशन में फर्स्ट कॉलम में जितने भी मटेरियल्स हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सेकंड कॉलम में जितने भी मटेरियल्स हैं इन मटेरियल्स को फर्स्ट कॉलम के मटेरियल्स के अगेंस्ट रब करने पर सेकंड कॉलम के मटेरियल्स में नेगेटिव चार्ज हो जाता है दैट मीन्स द वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल्स ऑफ फर्स्ट कॉलम इज लोअर देन दैट ऑफ मटेरियल्स ऑफ सेकेंड कॉलम नाउ इलेक्ट्रॉन एंड वट इज द यूनिट ऑफ चार्ज लेटेस्ट स्टडी दस इलेक्ट्रॉन क्या होता है और चार्ज की यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रॉन क्या है इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल कहाँ रहता है इट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम और इसकी जो ऑर्बिट्स होती हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन कोलम होता है और दो अगर हम छोटी यूनिट्स को देखें तो चार्ज की छोटी यूनिट क्या है एक उसको एक फ्रैंकलिन कहते हैं सबसे छोटी यूनिट जो चार्ज की होती है दैट इज कॉल्ड वन फ्रैंकलिन और आल्सो कॉल्ड एज वन स्टेट कूलम दिस इज इक्वल टू वन बाई थ्री टाइम्स टेन टू दावर नाइन कूलम और लार्जेस्ट यूनिट चार्ज की क्या है दैट इज वन फेराडे दैट इज इक्वल टू नाइन्टी कूलम नाउ वट इज लेटेस्ट व्यू ऑफ चार्जिंग मतलब फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही है या कुछ और भी है वो हो सकता है इसके बारे में लेटेस्ट व्यू की ओर ध्यान देते हैं हाई एनर्जी फिजिक्स में कहा जाता है कि क्वार्क्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि क्वार्क्स को कहा जाता है क्या है ये क्वार्क्स इसके बारे में हम स्टडी करते हैं रिसेंट स्टडीज इन हाई एनर्जी फिजिक्स हैव सोन दैट द फंडामेंटल पार्टिकल्स सच एज प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स दीज आर सिक्स देर आर सिक्स क्वार्क्स इन नंबर ये क्वार्क्स कितने होते हैं सिक्स कौन कौन से अप डाउन चार्म स्टेज टॉप और बॉटम ये सिक्स क्वार्क्स होते हैं और इन क्वार्क्स में कितना चार्ज होता है दैट ऑल्सो वी विल स्टडी और अब क्वार्क में कहा जाता है कि टू बाई थ्री टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है डाउन में है माइनस वन बाई थ्री टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रेज में माइनस वन बाई थ्री चार में प्लस टू बाई थ्री एंड बॉटम में माइनस वन बाई थ्री एंड टॉप में प्लस टू बाई थ्री टाइम्स द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज ऑफ दीज क्वार्क्स इट इज सेट लेकिन अगर हम देखें तो प्रोटॉन को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है प्लस द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में जो वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन कोलम का होता है तो इस थ्योरी से ये क्या सेटिस्फाई करता है इस थ्योरी को द प्रोटॉन इज मेड मेड फ्रॉम टू अप क्वार्क्स एंड वन डाउन क्वार्क्स ये कहते हैं टू अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क्स से प्रोटॉन बना है वाइल न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ टू डाउन क्वार्क्स एंड वन अप क्वार्क और इस कॉम्बिनेशन को अगर माने तो प्रोटोन का चार्ज प्लस वन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा और न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो हो जा रहा है लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम इज सो फॉर नो क्वार्क हैज एवर बीन डिटेक्टेड इन एनी एक्सपेरिमेंट उसको हर डिटेक्शन नहीं हो पाए हैं दियर फोर द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एस्यूम्ड टू बी दी मिनिमम पॉसिबल चार्ज दैट इज फंडामेंटल चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही फंडामेंटल चार्ज है नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थैंक यू